అందరికీ నమస్కారం తులసి తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు వీడియోలో అష్టైశ్వర్యాలనిచ్చే కామాక్షి దీపం గురించి చూపించబోతున్నాను ఇంకా కామాక్షి దీపారాధన చేసేటప్పుడు ఎలాంటి నియమాలను పాటించాలో మనం తెలుసుకుందాం ఐశ్వర్యం కోసం మనం ధనలక్ష్మి ఆరాధన చేస్తాం లేదా ఐశ్వర్యలక్ష్మి ఆరాధన చేస్తాం కానీ అష్టైశ్వర్యాలు భోగభాగ్యాలు మనకు కావాలంటే చేయవలసిన ఆరాధన గజలక్ష్మి ఆరాధన గజలక్ష్మి ఆరాధన చేయటం అనేది మనకు దాదాపుగా తెలియదు కనుక మన పెద్దలు మనకు చిన్న మార్గాన్ని చూపించారు అదే కామాక్షి దీపారాధన ఏ ఇంట్లో అయితే కామాక్షి దేవి దీపారాధన జరుగుతుందో ఆ ఇంట్లోకి గజలక్ష్మి ప్రవేశిస్తుంది గజలక్ష్మి ఇంట్లోకి ప్రవేశించడం అంటే ఇంటి ముందు ఏనుగులు నిలబడి తొండాలెత్తి గీకరించేటంతటి ఐశ్వర్యం మన ఇంటికి రావడం దానికి అత్యంత సులభమైన మార్గమే కామాక్షి దేవి దీపారాధన కామాక్షి దీపం మీద మధ్యలో లక్ష్మీదేవి అటూ ఇటూ ఏనుగులు గీంకరిస్తూ అమ్మవారిని పూజిస్తూ ఉంటాయి మన పూర్వీకులైతే కామాక్షి దీపాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించేవారు వంశ పారంపర్యంగా కూడా ఇచ్చేవారు అంటే తరాల పాటు ఆ దీపాన్ని కాపాడుకుంటూ వస్తారు వాళ్ళ తర్వాత నెక్స్ట్ తరం వాళ్ళకి ఇస్తారు వాళ్ళు ఆ తర్వాతి తరానికి ఇస్తూ ఉంటారు అలా తరతరాలుగా దీపాన్ని ఇచ్చుకుంటూ ఉంటారు అంటే అంత అపురూపంగా కామాక్షి దేవి దీపాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కామాక్షి దీపం అంటే దీపపు ప్రమిదకు గజలక్ష్మి చిత్రం ఉంటుంది ఈ దీపానికి గజలక్ష్మి దీపం అనే పేరు కూడా ఉన్నది ఆ దీపపు వెలుగులో కామాక్షి దేవి నిలిచి ఉంటుంది కనుక కామాక్షి దీపం అని అంటారు కామాక్షి దేవి సర్వదేవతలకు శక్తినిస్తుంది అందుకే కామాక్షి కోవెల తెల్లవారుజామున అన్ని దేవాలయాల కంటే ముందే తెరుస్తారు రాత్రిపూట అన్ని దేవాలయాలు మూసిన తర్వాతే మూయబడుతుంది అమ్మవారి రూపమైన కామాక్షి దీపం వెలిగే ఇల్లు అఖండ ఐశ్వర్యాలతో తులతూగుతుంది చాలామంది కామాక్షి దీపాన్ని ఎలా చూసుకుంటారో తెలుసా ఖరీదైన నగలతో సమానంగా చూసుకుంటారు కామాక్షి దీపాన్ని ఇళ్లల్లో వ్రతాలు పూజలు చేసుకునేటప్పుడు అఖండ దీపాన్ని పెట్టదలుచుకున్నప్పుడు గృహ ప్రవేశం చేస్తున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఉపయోగిస్తారు కామాక్షి దీపం కేవలం ప్రమిదను మాత్రమే కాకుండా అమ్మవారి రూపాన్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది సప్త సముద్రాలను దాటినా కూడా సంసార సాగరం మాత్రం కన్నీటి చుక్క రాల్చకుండా దాటలేమని మన పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు అది నిజం కూడా మన కోసం కుటుంబం కోసం పిల్లల కోసం ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా కూడా పోరాడి జీవితంలో గెలుస్తూనే ఉంటాం ఈ క్రమంలో మనకు చాలా రకాల ఆర్థిక సంసార సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఈ సమస్యలను దూరం చేసుకోవాలన్నా కూడా మనకు ఆ దైవ బలం తప్పకుండా కావాల్సిందే ఎవరెవరి నమ్మకాలను బట్టి వాళ్ళు నమ్మిన దేవుడినో దేవతనో పూజిస్తూ ఉంటారు చాలామందికి పూజ ఎలా చేయాలో తెలియదు కొన్ని అనుమానాలు కూడా ఉండి ఉంటాయి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా చెబుతారు ఏది నమ్మాలో ఏది నమ్మకూడదో తెలియదు పూజ విషయానికి వస్తే ప్రతి పూజలోనూ దీపారాధన అతి ముఖ్యమైనదిగా మనం పరిగణిస్తాం దీపం అనేది ఇంటికి అదృష్టాన్ని ప్రసాదిస్తుంది దీపం వెలిగిస్తే అనేక సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి కామాక్షి దీపాన్ని ఎప్పుడు వెలిగించాలి అంటే ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు అంటే సూర్యుడు దిగిపోతున్నప్పుడు చీకటి కమ్ముతున్న సమయంలో లక్ష్మీదేవి ఇంట్లోకి వస్తుందంట ఆ సమయంలో కామాక్షి దీపారాధన చేయాలి సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి ఏడు గంటల మధ్యలో కూడా కామాక్షి దీపారాధన చేయొచ్చు ప్రతిరోజు కుదరని వాళ్ళు ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం కామాక్షి దీపారాధన చేయొచ్చు డబ్బుకి ఐశ్వర్యానికి దానానికి ప్రతీకగా పూజించే లక్ష్మీదేవికి ఆవు నెయ్యి అంటే చాలా ఇష్టం అందుకే ఆవు నెత్తితో దీపం పెట్టి లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయని మన పూర్వీకులు పండితులు చెబుతూ ఉంటారు శ్రీ మహాలక్ష్మి అనుగ్రహం కోసం కామాక్షి దీపాన్ని వెలిగించడం ద్వారా సకల సంపదలు కూడా చేకూరుతాయి సంపద కోసం అప్పులు తీరడం కోసం బాధలు పడే వారందరూ కూడా కామాక్షి దీపాన్ని వెలిగించాలి ప్రతిరోజు సూర్యోదయానికి ముందే లేచి తలార స్నానం చేసి అమ్మవారికి చక్కటి అలంకరణ చేసి కామాక్షి దీపాన్ని ఆవు నేతితో వెలిగించండి ఇలా కామాక్షి దీపాన్ని ఉదయం సాయంత్రం గనక వెలిగించినట్లయితే అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయి వృధా ఖర్చులన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి సంపద చేతిలో నిలుస్తుంది వ్యాపారాలలో నష్టాలున్న వాళ్ళకు కూడా లాభాలు చేకూరుతాయి కొత్తగా వ్యాపారం పెట్టిన వాళ్ళు కూడా వ్యాపారాభివృద్ధి కోసం కామాక్షి దీపాన్ని వెలిగించాలి 
తమిళనాడుకు వెళ్తే ప్రతి చోటా కూడా అంటే చిన్న చిన్న షాపుల నుంచి మొదలుకొని పెద్ద పెద్ద సంస్థలలో కూడా ఈ కామాక్షి దీపం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ప్రతి చోట కూడా వాళ్ళు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో చిన్న సైజు దీపం నుండి పెద్ద సైజు వరకు ఈ కుందులు ఉంటాయి చాలా చక్కగా అమ్మవారి రూపంతో ఉంటాయి మంచిగా గంధం కుంకుమలతోటి అలంకరించి పుష్పాలను అలంకరించి ఈ కామాక్షి దీపాన్ని వెలిగిస్తారు ఇలా చేస్తే వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని అలాగే కార్యాలయాలలో ఇంట్లో కూడా వెలిగిస్తే ధనవృద్ధి చెందుతుందని అంటారు ఈ దీపాన్ని వెలిగించిన చోట శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి నివాసం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది శుక్రవారం పూట ఉదయం సాయంత్రం వెలిగించి అమ్మవారికి నమస్కరించుకొని కనకధార స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే ఖచ్చితంగా మీకు మంచి ఫలితాలు అనేవి కనిపిస్తాయి కొన్ని వారాలు నియమంగా పెట్టుకొని కూడా వెలిగించవచ్చు అసలు నిత్యం కామాక్షి దేవి దీపాన్ని వెలిగిస్తే ఇంకా చాలా మంచిది శాశ్వతంగా ధన ఇబ్బందులన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి ఒక్క కామాక్షి దీపాన్ని మాత్రమే కాకుండా రోజు మనం వాడే దీపాలను కూడా వెలిగించాలి కామాక్షి దీపానికి రెండు ఒత్తులు కలిపి ఒక ఒత్తిగా చేసి వెలిగించాలి కామాక్షి దీపాన్ని వెలిగించుకున్నాక ప్రసాదాన్ని నైవేద్యంగా అర్పించి లక్ష్మి అష్టోత్తరం కానీ గజలక్ష్మి స్తోత్రం కానీ పఠించాలి ఇలా కనుక ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం చేసినట్లయితే అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయి కామాక్షి దీపం ఇంట్లో వెలుగుతుందంటే చాలా చాలా నియమాలు పాటించాలి అబద్ధాలు ఆడకూడదు ఎదుటి వ్యక్తిని బాధ పెట్టడం ఇంకొకరితో పోల్చి తక్కువ చేస్తూ ఎదుటి వ్యక్తిని బాధ పెట్టడం అలా అస్సలు చేయకూడదు కొందరు ఉదయం లేచినప్పటి నుండి ఇంట్లో ఊకి అరుస్తూ ఉంటారు అలా అస్సలు చేయకూడదు న్యాయంగా ఉండాలి చాలా కష్టాలలో ఉన్నాను అనుకునే వాళ్ళు ఈ కామాక్షి దీపారాధన చేయడం వలన అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయి కామాక్షి దీపం వెలుగుతుంది అంటే ఆ ఇంట్లో లక్ష్మీనారాయణులు ఆ ఇంట్లో కొలువై ఉన్నారని అర్థం మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్